امریکا غږ اشنا تلویزون مهم خبری سر تکی امریکایی سناتوران غواری د افغانستان د جګړې د دوام او څرنګوالي په اړه منظم معلومات ورکړل شي جم ماتس او جنرال ډانفورد وی د جګړې ټول امکانات به برابر کړي د لاس ویګس د خونړۍ پیښې د وروستیو تحقیقاتو جزئیات او هلته د افغانانو د ټولنې عکس العمل واوري او په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو د خونړیو بریدونو په ځواب کې سونی او شیا کورنۍ وی مذهبي اختلافات په افغانستان کې ځای نشي موندلی السلام علیکم او سړی مشې څنګه مو چې په لنډیز کې واوریدل د افغانستان د پاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په تړاو د دفاع د وزیر جم ماتس خبرې ارزو او د کابل غبرګون هم در سره شریکو درنو لیدونکو د سې شنبې په ورځ باندې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جم ماتس او د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال ډانفورد د سنا د وسوالو خدماتو کمیټې ته د افغانستان او جنوبي اسیا د پاره د نوې ستراتیژۍ په اړه باندې جزئیات ورکړل نوې ستراتیژي د افغانستان د جګړې د ګټلو د پاره یو ځل بیا تر ټولو غوره کړنلاره باندې شویده د دغه غونډې د سوال او ځواب په اړه به د نسیم ستانزي صاحب نه نور جزئیات واخلو چې د کانګرس د معنی د مخې نه را سره ده ستانزي صاحب کله کې لنډکو سناتورانو واضح ده چې ګڼې پوښتنې کړې دي دا غوی دغه توقعات د دې اوږده جنگ په اړه څه دي چې څه په باره کې باید واوري اشنا صاحب تاسې او درنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه جمهوري خوا سناتور جان مکین وویل د ده توقع دا ده چې د دې جګړې په اړه ټول معلومات ورکړل شي ځکه چې په دې جګړه کې مونږ او تاسې مخاطبین د دفاع وزیر جیمز ماتس او جنرال ډانفورد په ټول په دې کې شریک یو خو ډیموکرات سناتور جکری ډو ویل چې دغه لاره چې تاسې یو څو زره عسکر لېږي دا مونږ ازمویلې ده او زخت ته ډېر عسکر مو په افغانستان کې لرل خو نتیجه یې نه درلودله اوس به څنګه مونږ دې ته خوشبین شو چې دغه مطلوبه نتیجه لاسته راوړو مګر د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتس د افغانستان د عسکرو قابلیت ته او د نورو شرایطو بدلون ته خوشبین دی چې دغه پالیسي به کار ورکړي د دغو خبرو تفصیل په راپورت کې دی د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتس د امریکا د ولس استازو ته د سه شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان امنیتي قواوې په نظامي عملیاتو کې په بشپړه توګه برخه اخلي تیره میاشت د لومړي ځل لپاره په دې اوږده جګړه کې د افغانستان نظامي قطاعاتو تهاجمي عملیات وکړل که څه هم د طالبانو بریدونه پر ملکیانو دوام لري چې بې ګناه خلک ووژني هغوی هڅه کوي چې د کومې ولسوالۍ او یا ولایت مرکز د جګړې د موسم له ختم نه مخکې ونیسي خو هغوی په عمومي ډول بې نظمه شوي دي جنرال جیمز ماتس وویل مهمه خبره دا ده چې په تیرو شپاړس کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ملي امنیتي قواوو تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي دي زمونږ مقصد د جنوبي آسیا ثبات دی په افغانستان کې سیاسي روغه جوړه یوازې په دې شرط امکان لري چې طالبان د ترهګرۍ له ملاتړ او د ترهګرۍ له اعمالو نه لاس واخلي جنرال جیمز ماتس په سنا کې وویل دا باید زموږ تل په یاد وي چې د دې لپاره په افغانستان کې یو چې امریکا خوندي کړو د امریکا غږ اشنا تلویزیون همکار په دې اړه له ریبکا زمرمن نه پوښتنه وکړله چې د افغانانو لپاره د امید وسیله په دې کې څه ده د افغانانو لپاره د امید په منبع نه پوهېږم خو جیم میټس وویل دا نوي عسکر به تر زیاتې اندازې د سلا مشورې کار کوي د افغان عسکرو تر څنګ به د لوا او کنډک په کچه په جګړه کې برخه اخلي ریبکا زمرمن د ملي امنیت او سیاسي پالیسیو په اړه پنځلس کاله تجربه لري هغې د پاکستان په اړه د امریکا غږ اشنا تلویزیون همکار نسیم ستانزي ته وویل د ټرمپ اداره وایي د پاکستان په اړه به ټینګ دریځ غوره کړي موږ د پاکستان په وړاندې سخت دریځ مخکې هم غوره کړی دی ادارې دا نه دي ویلي چې د پاکستان په وړاندې د کلک دریځ معنا څه ده له بل پلوه زه په دې قانع نه یم چې متحده ایالات په دې اړه داسې اقدامات کولی شي چې پاکستان به خپل دریځ او کړنلاره بدله کړي وروستۍ خبره دا ده چې د افغانستان په حکومت کې چې کوم بدلون راغلی دی دا یقینا ګټور کار دی خو دا حکومت د کرزي تر حکومته مختلفې ستونزې لري ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل د امریکا عسکر به دښمن سره جګړه وکړي چې وی ګټي او القاعده به ماته کړي ستانزه سه په پاکستان باندې د فشار په اړه په دقیقه توګه باندې څه وویل شو 
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې دی به ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي ځکه متحده ایالات غواړي چې یو ځل بیا له پاکستان سره په ګډه د افغانستان په مسله باندې کار وکړي هغه وویل که چیرې زموږ تر ټولو غوره اقدامات کامیاب نشي او پاکستان دې ته ادامه ورکړي چې ترهګرو ته خوندي ځایونه برابر کړي نو بیا به ولسمشر ټرمپ له هغه ټولو لارو چارو نه کار واخلي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ خوندي ځایونه له منځه یوسي اشنا صاحب مننه ستاسو صاحب معلوماتونه ژوندی اوسئ مننه کور ودان موږ به د افغانستان عکس العمل هم واخلو کور ودان مننه درنو لیدونکو افغان حکومت د امریکا د دفاع د وزیر جمعیت او د لوی درستیز جو جو جوزف ډانفورد د کانګرس ته د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې د نوې ستراتیژۍ د اعلان سره په سیمه کې بدلونونه راغلي دي او په افغانستان کې هم د جګړې لوری د بدلون په حال کې دی د افغانستان د جمهوري ریاست وایي چې د امریکا د دغې ستراتیژۍ په تطبیق سره به نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه کې زیات بدلونونه رامنځته شي د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ تر اعلان نه وروسته لکه څنګه چې په منطقه کې تغییر راغلی دی همدارنګه د افغانستان د جګړې لوری هم بدل شوی دی د امریکا د هوایي ځواکونو قوا دوه برابره شوې ده موږ په دې باور یو چې د دې ستراتیژي په عملي کېدلو سره به د افغانستان او منطقې په حالت کې مثبت تغییر راشي په دې باور دي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اساس دی په پاکستان زیات فشارونه وارد شي دوی په دې باور دي چې د ستراتیژۍ د اعلان سره جوخت د پاکستان په رویه کې هم بدلون تر سترګو شوی دی تیر ورځې تاسې د جمعیت څخه خبرې واورېدې په کانګرس کې زه عقیده لرم چې د ستراتیژیو د کامیابېدو یا ناکامېدو دپاره دا ډېره کم مرحله ده باور لرم چې پر پاکستان باندې فشار کومه مسله حتمي ده طالبان حتما شاید صلح ته انعطاف ولري مګر د دې په خاطر باندې چې صلح کامیابه شي پاکستان کې تغییرات رامنځته شي او د هغې تاثیرات په افغانستان باندې اوسي او د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم منی چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان وروسته د امنیتي ځواکونو تلفات کم شوي دي د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د جګړې د ګټلو دپاره تر ټولو غوره کړنلاره بلل شوې ده منګه په دې اړه باندې د اشنا تلویزیون او رادیو په پښتو فیسبوک پاڼه ستاسو نظر پوښته ده که مو تر اوسه نظر نه شریک کړی هیله دم دا شېبه مو تاسو سره شریکه کړي مننه د امنیتي مسایلو سربیر افغان دولت نن په کابل کې د کورنۍ او بهرنۍ لوړپوړو استازو د دریمې غونډې کوربه و د لوړپوړو کورنۍ او بهرنۍ استازو چې د سام په نامه یادېږي غونډه یې نن په کابل کې جوړه شوې وه افغان حکومت او نړیواله ټولنه پکې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ژمنو په اړه یو بل ته حساب ورکوي دغه غونډه چې دوه ورځې دوام کوي پکې د ګډون دپاره د څلوېښتو هېوادونو لوړپوړي استازي ګډون کوي د مالیې وزارت او د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یو ما د دغې غونډې مشي کوي په کابل کې یو شمیر سني او شیعه کورنۍ وایي چې مذهبي اختلافات په افغانستان کې ځای نه شي موندلی دوی وایي د یو بل په غم او خادۍ کې شریک دي او د یو بل سره مرسته کوي د دغو کورنیو غړي په دې باور دي چې ترګر شیعه او سني نه پیژني او یوازې د ویرې خپرولو لپاره بریدونه کوي حکمت سروش د دغو کابل مشتو د یوې کورنۍ مجلس ته ورغلی و ډېری په دې باور دي چې دا هڅه کوي په کابل کې پر شیعه مسجدونه او تکې خانو په وروستیو بریدونو په افغانستان کې د مذهبي اختلافاتو اور ته لمن وهي خو د کابل په یوه کور کې راټولې شوې دغه کورنۍ چې له کلونو راهیسې دوستان دي وایي چې دوی هیڅکله مذهبي توپیر په پام کې نه دی نیولی او هر وخت د یو بل په شادۍ او غم کې ګډون کوي دغه اوس کوم ستونزې سره پیدا شوې دا مثلا هغه د روشنایي په دغه باندې په مظاهره چیانو باندې چې کوم برید وسه امام زمان مسجد کې چې کوم برید وسه تورستي یا هغه ورځې د خلیفه الله کې چې په هغه باندې تکې خانې سره یو برید وسه دا ټول تورستي بریدونه دي او ترور نه شوې پیژنې نه سوی نه سونې پیژنې نه مذهب پیژنې نه دین پیژنې د هغو یوازنې موخه د وحشت خپرول دي دا شت خپرول دي او غواړي په دې توګه بالاخره خپل شوم هدف ته ورسېږي محمد یحیا میرزا وایي چې له احمد زیا سره له پنځلس کلونو ملګرتیا لري یو ځای زده کړې کړي او هر وخت یو بل مرستې ته رسېږي ما د روسیا رفت آمدای فامیلی داریم 
خدا نگر موږ په ودونو کې کورنۍ تګ راتګ لرو خدای دې نه راولي د یو بل په غم کې ګډون کوو غم شریکی کوو او هغه ټول رواجونه چې په افغانستان کې شته په هغه کې یو له بل سره برخه خلو او یو بل ته لاس ورکوو دوی وایي چې د ترهګریز بریدونو پر مهال روغتونونو ته تللي او ټپیانو ته یې وینه ورکړې او دې ته یې هېڅکله نه دي کتلې چې برید پر چا سوي خانم های هستن از برادر های ما هستن اهل تشایی هستن اهل تشایی و مرمن دی از مگا اهل تشایی و رون دی مگ پر یا میز روده خورو چای سخو دوستانه خبری کهو ترخپلا و سمرسته ور سره کهو او کلا چی ممرسته تارتیا پیدا شوی لاهل تشایی و رونو ممرسته غوخته دغه کورنی وایی چی خپلو ماشمانو او تنکی زوانانو تای هم دارو هیا ور کده چی والی و ساتی زمان پخوانزی که مختلف و خلق سونی و شیعه ده از منگ تا مهم نوسته تا سونی ده شیعه منگ خپل کار کو او ایز ده تا مهم نوسته تا سونی زد تا ده کانو کما تا شیعه زد تا کانو کما دلتا را طول سوی دوستان وایی چه ده افغانان و ترمنز طولنی زاری که او دوستی به هیز کل پره نشدی چه مذهبی اختلافات پا ده غی هیوات که زای پیدا کری حکمت سروش ده امریکا جغش نا تلویزون کابل اشنا تلویزون نه مهم خبرونه ګورئ په لاس ویګس کې تر خونړي برید دوه ورځې وروسته نن د امریکا جمهور رئیس جانر ترامپ دغه خار ته ځي د لاس ویګس په برید کې چې د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پېښه بلل شوې ده نهه پنځوس کسان ووژل شو او تر پنځوسو زیات پنځه سوو زیات زخمیان شو د دې خبر نور تفصیل به د خپل همکار احمد شکیب دوست نه واخلم چې سټوډیو کې راسره دی دوست د دې تحقیقاتو په اړه وروستۍ خبرې څه دي څه معلومات راورسېدل اشنا صاحب ولسمشر ترامپ نن سیمې ته ځي هغه په داسې یو وخت کې سیمې ته روان دی چې پولیس اوس هم د بریدګر د انګیزې پر معلومولو بوخت دي چارواکي تمه لري چې د بریدګر سټیف پاریک معشوقه له روانو پلټونو سره مرسته وکړي هغه د برید په وخت کې په فلیپین کې و او پرون بیرته امریکا ته ستنه شوه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره په هوایي ډګر کې د پاریک له معشوقې څخه پوښتنې ګروېګنې کړې دي د پاریک د ملګرې په اړه د سیمه ییزو پولیسو مشر جوزف لمباردو ویلې دي نقل قول د تحقیقاتو دپاره د علاقې وړ کس ده خو هغه څه چې دننه په امریکا کې یو ځلې بیا بحثونه راپارولي دي د وسلو د ګرځولو او مالکیت مقرر دي چې دا مسله په ریپورټ کې تعقیبوم دا دقیق هغه وخت چې وسله وال کس په لاس ویګس کې د یو کنسرت پر زرګونو نندارچیانو ډزې وکړې پولیس وایي چې بریدګر سټیفن پیرک چې شل وسلې ورسره وي د همدغې ودانۍ له دوه دیرشم پور څخه د خلکو په ویشتلو پیل وکړ د باب ایروین دغه وسله ای آر پنځلس نومېږي دا داسې یوه وسله ده چې د پولیسو په وینا سخته مرژوب له یاړولې ده خو د ایروین وسله نیمه اتومات ده چې په امریکا کې پیر او پلور مجاز ده پولیس وایي چې د لاس ویګس بریدګر خپله وسله اتومات کړې وه موږ له ایروین څخه پوښتنه وکړه چې اتومات وسله څنګه وي لنډه دا چې د نولس سوه شپږ اتیا کال د مې د میاشتې را په دې خوا یو کس وسله نه شي جوړولی پر انټرنټ هر څه شته د یو وسلې د بدلولو له وسایلو څخه نیولې چې بیا تر سلو ډالرو ښکته ده تر خاصو تدریسي ویډیوګانو د نوادا په ایالت کې چیرې چې د لاس ویګس ښار موقعیت لري د یوې وسلې د پیرودلو لپاره باید د پیرودونکي سابقه مطالعه شي او هغه کس باید د پټو وسلو د ګرځولو جواز ولري په نوادا کې دوه وسله پلورونکو پولیسو ته ویلي دي چې د لاس ویګس بریدګر د وسلو د اخیستلو شرایط پوره کړي وو او د هغوی له دوکان څخه یې بېلابېلې وسلې اخیستې وې دا ښه خلک نه دي چې د وسلو سره جرم کوي دا هغه مجرمین دي چې جرمي ستونزې جوړوي وروستیو خونړیو پېښو ته په کتو یو شمېر امریکایان له حکومت او کانګرس نه غواړي چې د وسلو پر ګرځولو او مالکیت سخت مقررات وضع کړي د لاس ویګس له خونړۍ پېښې د څو ورځو په تېرېدو خلک اوس هم په اوږدو کتارونو کې د وینې د ورکولو لپاره ولاړ دي د بېلابېلو نژادونو او قومونو خلک په دې کار سره غواړي چې د پېښې له قربانیانو سره خواخوږي او غم شریکي څرګنده کړي د دې ټولو سره سره د مرګونې برید برعکس د سیمې اوسېدونکي وایي چې د وینې ورکول دا ښکاره کوي چې په نړۍ کې ډېر نور داسې شته چې خلک ورته هیله مند پاتې شي اشنا صاحب مننه دوست صاحب معلوماتونه کور ودان ډېر تشکر درنو لیدونکو 
په لاس ویګس کې چې د سیاحت مشهورې سیمې لري تر څنګ د افغانانو لویه ټولنه هم پکې اوسېږي د امریکا غږ د کوردي څانګې همکارې هلته د یوه میشت افغان سره تر خبرو وروسته خبر راکړ چې په دې پېښه کې هېڅ افغان ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې راځئ چې خپلې همکارې سما د ځایي ته ورشو چې د سکات د لارې نه موږ سره نن خپرونه کې ده سما جان ستړي مشې پروګرام ته اوله پوښتنه دا کوم چې وروستۍ څېړنې ښيي چې برید کوونکي د برید نه مخکې پوره ترتیبات نیولې وو جزیات یې څه دي مننه تاسو نه د دغې پېښې په اړه البته ښاغلی سټیفن پارک په خپله تر اوسه پورې نور جزیات نه دي ورکړ شوي د د برید پلان په اړه خو دومره ویلی شو چې ډېرې زیاتې وسلې موندل شوي دي او ده ډېر دا کار په منظمه توګه پلان شوی تر سره کړ ځکه کمرې هلته وې کمرې نصب شوې چې د پولیسو راتګ او هغه څوک چې هلته ځي راځي هغه وګوري پولیس تر اوسه پورې د ده د دغه کار د هدف په اړه څه نه دي موندلي خو په هغه خبرپاڼه کې چې پرون نشر شوه ویل شوي دي چې پولیس کله چې هلته اول ور ننوتل نوې نوې جزیات خلکو ته خپرېږي خو د هغه ملګری ته سل زره ډالره فلپین ته ورلېږل شوي وې خو هغه چې کله راغله اوس د هغې نه پلټنې او ګروېګنې روانې دي د دغه سل زرو ډالرو په اړه چې فلپین ته لېږل شوي په دې برخه کې پوښتنې ډېرې زیاتې دي او ښيي چې په دې برخه کې د هغه احتمالي یو تړاو شته او هغه اوس فعلا په متحده ایالا کې ده خو دا مسله یعنی د دغو پیسو د استولو مسله تر اوسه کنفرم شوې نه ده خو د دوی نه پوښتنه وشوه هغوی دا رد نه کړه دا مسله مننه سما یو بله پوښتنه دا وه چې موږ راپور کې وارو د جمهور اسټ ټرمپ هلته نن ورځي د چا سره به ګوري او د خپل خلکو غبرګون به څه چې تر ډېره توقع د ملاتړ به وښودل شي څنګه So in terms نو دا ښار اوس ویګس د جمهور رئیس ټرمپ د راتګ دپاره چمتووالی نیسي نه نیمه بجو نه به هغه را رسېدلی اوسي په دغه ملي هوایي ډګر کې هغه به روغتونونو ته لاړ شي د قربانۍ کورنیو سره ګوري زخمیانو سره ګوري او هغه کسان چې لومړی د پېښې ځای ته ځانونه رسولي وو هغوی سره ګوري او اتلانو سره لنډه لیدنه کتنه به وي د اتلانو سره چې اکثر پکې پولیس دي د خیریه چارو کار کوونکي او بیرته به واشنگتن ته سفر وکی سما تاسو د افغانانو سرم خبری کړی هلته دوی څه وایي بله ما د یو شمیر افغانان سره ولی دل دلته هغه کسان چې په افغانی ټولنه کې دلته ژوند کوي دوی د سبا ورځې د لمانځه په اړه داسې ویل دلته په ویګاس کې د افغانانو لویه ټولنه ژوند کوي او موږ هر ډول مرستې ته چمتو یو د وینې ورکولو نه نیولې تر هر ډول مرستې پورې د جمعې په ورځ به د جماعت ملا هم په دې هکله خبرې وکړي او موږ افغانان د دې لویې تراژیدۍ د ټپیانو او قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګندوو او قربانیانو کورنیو ته د زړه صبر غواړو او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوو سما د ځایي کور ودان د معلوماتو نه د تشکر درنو لیدونکو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پورټوریکو کې سیمه ایزو مسولینو ته هدایت ورکړی دی چې مرستې هر څه زر اړینو خلکو ته ورسوي هغه وویل چې د ماریا په نوم باندې طوفان نه وروسته د رغونې دپاره ډېرې پیسې مصرف شوې دي جمهور رئیس ټرمپ او مېرمن یې د ماریا د طوفان دیارلس ورځې وروسته د سه شنبې په ورځ یعنې پرون د پورټوریکو ټاپو ته ورغلل پورټوریکو په جنوبي امریکا کې د متحده ایالاتو جزیره ده په دې طوفان کې شاوخوا څلور دېرش کسان مړه شلو د پورټوریکو ځینې اوسېدونکي وایي چې تر اوسه ګاز اوبه او د رڼا دپاره امکانات نه لري آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل دپاره وګورئ که غواړئ د هغو پېښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی راځو د امریکا یو بل مهم خبر ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وی پنټاګان یا د دفاع وزارت د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د هڅو ملاتړ کوي چې د شمالي کوریا ستونزې ته د دیپلوماتیک حل لاره لټوي تر دې مخکې جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې د شمالي کوریا سره د پینګیونګ سره دیپلوماتیکې خبرې د وخت ضایع کول 
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتس د سه شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس غړو ته په استماعیا غونډه کې هغه مفکوره رد کړه چې ګواکې د بهرنیو چارو د وزارت هڅې د جمهور رئیس ترامپ د هغه وړاندیز سره په تضاد کې ده چې وایي د پیونګیانګ سره دیپلوماتیکې خبرې د وخت ضایع کول دي زه باور لرم چې ریکس تلرسن دقیق وایي چې موږ د شمالي کوریا سره د خبرو فرصت لپاره لارې چارې لټو موږ یوازې پلټنه کوو موږ د شمالي کوریا سره د خبرو په هکله چې جمهور رئیس ورسره لیوالتیا نه لري د هغوی سره تماس نه ده نیوله څو چې هغوی خبرو ته لیواله ونه اوسي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل د بهرنیو چارو وزیر ریک تلرسن ته ویلي و چې له شمالي کوریا سره د هغه هیواد د اتومي او د توغندیو پروګرامونو په هکله مذاکرې د وخت ځایې کول دي ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي وو ما د بهرنیو چارو وزیر ریک تلرسن ته وویل چې له واړه راکټي سړي سره خپل وخت ضایع کوي جنرال ماتس وایي د شمالي کوریا په وړاندې امریکا پوځي انتخاب هم لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریک تلرسن د شنبې په ورځ چین ته په سفر کې وویل چې امریکا د شمالي کوریا سره د خبرو لپاره د مستقیمو چینلونو له لارې لارې چارې لټوي که چیرې پیونګیانګ خبرو ته علاقه ولري خو تلرسن چین ته تر تګ مخکې ویلي و موږ به خپلو دیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکوو او هیله لرم چې د حل لاره پیدا کړو دا لومړی ځل نه دی چې سپینه مانۍ او د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د پالیسي په مسلو باندې د نظر اختلاف موجود دی خو د دې سره سره سپینه مانۍ وایي چې ولسمشر ترامپ په تلرسن باندې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ډېر باوري دی ترامپ هوډ کړی چې د شمالي کوریا اتومي پروګرام به په ټپه ودروي او په وروستیو ورځو کې ځکه په دې هکله لانجې ډېرې شوې چې شمالي کوریا تېره میاشت شپږم او تر ټولو زوروره اتومي ازموینه وکړه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه هېواد تازه بندیزونه تصویب کړل برېښنا عمر خېله د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن او په بشري نړیوالو مرستو کې ملګرو ملتونو په میانمار کې د تاوتریخوالي تښتېدلو اړینو کډوالو لپاره د دولس میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تیاره کړې ده د دې عاجلې مرستې رسولو مسولین وایي چې بنګلادیش په دې کار ډېر خوشحاله شوی دی خو وایي په کمپونو کې د ورغلو مهاجرینو وضعیت ډېر خراب دی د ملګرو ملتونو د دې بیړنۍ مرستې منتظم مارک لوکاک وایي لا هم د خوړو اوبو کلینیکونو او طبي موادو په برخه کې د نړیوالو کومک او همکارۍ ته ډېره اړتیا لري رازو د میانمار او روهینګیا د اقلیت ستونزو ته د بنګلادیش حکومت د میانمار سره په خپل سرحد کې هغو کمپونو ته مخفي پولیس لیږلي دي چې د روهینګیا مهاجرین پکې اوسېږي یو شمېر مهاجرینو په یوې وسلوالې ډلې کې د غړیتوب ادا کړې ده او ویلي دي چې د جلب جذب بهیر یې پیل کړی دی که څه هم بنګلادیشي مقاماتو په وار وار دا راپورونه رد کړي چې ګویا د مهاجرینو کمپونو ته سخت دریځه وسلوال ورغلي خو د کاکس بازار د کمپونو دننه داسې کسان شته چې ځانونه د اراکین روهینګیا د نجات لښکر یا ارسا غړي ګڼي اراکین یو وخت خپلواک دولت و خو کله چې د برما سلطنت دا سیمه ونیوله نو د راخین ایالت په نوم یو نوماوه یو شمېر کسانو د پخوانۍ خپلواکۍ په نیت د اراکین د ژغورنې په نوم لښکر جوړ کړی چې ارسا یې بولي دا هغه ډله ده چې د آګست په پنځه ویشتمه یې په میانمار کې د پولیسو په پوستو حملې وکړې چې وروسته د میانمار د اردو دخوا تصفیوي عملیات هم پیل شو موږ تن په تن جګړه زده کړه موږ د کلاشینکوف ماشیندارو لاسي بمونو او فشاري بمونو کارول هم زده کړل خو دا ټول مهارتونه مو ځکه په کار نه راځي چې موږ په کافي اندازه وسلې او مهمات نه لرو محمد حلیم په مستار نوم خبرې وکړې د سخت دریزو سره یو ځای شوي دغه نوي جلب شوي کس ویلي دي چې دوی په سلګونو کسان موندلي چې د میانمار په جګړې کې د ګډون لپاره دا وطلب دي خو دوی د چا قومندې ته منتظر دي د ارسا ډله وایي دوی ځکه د آګست او تر هغې مخکې په دوه زره شپاړس کال کې بریدونه وکړل چې په اکثریت بودایي مذهب میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو باندې د لسیزو ظلمونو په ضد وجنګېږي موږ به تر هغې پورې خپله وینه توی کړو تر څو مو چې خپله خاوره ازاده کړې نه وي بنګلادیش د خپل دېرش میلیونه ولس د وینې په بدل کې د ازادۍ جګړه وګټله د روهینګیا دغو جنګیالیو ته ویل شوي دي چې د وسلو او قومندې دپاره صبر وکړي خو په دې کم کې ځینې کسان چې مستار نومونه لري د خپلو ملګرو او خپلوانو د انتقام اخستو دپاره ډېر بې صبره ښکاري
موږ غوښتل چې خپل هېواد ته ستانه شو بل هیڅ ځای ته نه ځو موږ په میانمار کې خپل کورونه پریښودلي دي د چیټاګان د ښار امنیه قومندان د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په بنګلادیش کې د روهینګیا د یاغیانو خلک نشته په میانمار کې د روهینګیا د نجات د لښکر د ترګرې ډلې په نوم یادېږي د دې ډلې مشر د اطاولا په نوم شخص دی چې ګمان کېږي د روهینګیا په یو پاکستاني فامیل کې زېږېدلی دی او په سعودي عربستان کې یې وخت تېر کړی د روهینګیا محلي مشرانو د پخوا راهیسې داسې بیروني هڅې غندلې چې د سیمې د خلکو د یاغي کولو کوششونه کوي سید سلیمان شاه د امریکا غاشنا ټلویزیون واشنګټن او په ټولنیزو رسنیو کې د پام وړ مطالبو په اړه ستاسو تبصرې او نظرونو ته داود صدیقي کتنه کړې ده صدیقي صاحب ستړي مشه او دا وویوي چې مهمې تبصرې څه دي اشنا صاحب سلام تاسو ته او ټول لیدونکو ته راځي وګورو چې نن د امریکا غږ پر پښتو فیسبوک په اړه زموږ پوښتنې ته خلکو څه ځوابونه لیکلي دي زموږ پوښتنه وه د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره یو ځل بیا تر ټولو غوره کړنلاره بل شوې ده په دې اړه مو ستاسو نظر غوښتی و لکه څنګه چې ګورئ ډېرو لیدونکو خپل نظرونه لیکلي چې له ټولو مننه کوو او له دې جان څخه به یو نظر غوره کو عبدالوارث عابد لیکلي نوې تګلارې ته مو یو څه هیله پیدا شوې ځکه موږ ګورو چې د امریکا پالیسي پاکستان ډېر وارخطا کړی چې دا تروریستي فعالیتونه نور د ټولو په زیان دي او دا د ولسمشر اشرف غني او د ټولو افغانانو غوښتنه ده چې نور د تروریستي هېوادونه منزوي شي بل لیدونکي حمید الله ستانګزي لیکلي ستراتیژي هر کله جوړه شوې خو اوس به وګورو چې د امنیت په برخه کې څه بدلون راځي او کنه بلې همدارنګه مونږ د امریکا غږ په پښتو ویبپاڼه یوه نظر پوښتنه خپره کړې ده چې آیا په قطر کې باید د طالبانو دفتر وتړل شي او کنه نو تاسو کولی شئ په دې نظر پوښتنه کې ګډون وکړئ او تر څنګ یې زموږ د پښتو فیسبوک پاڼه باندې په دې هکله د خلکو نظرونه هم ولولئ من نه چې په انټرنټ او تلویزیون کې زمونږ لیدونکي یاست اشنا صاحب صاحب مننه درنو لیدونکو د کیمیا په څانګه کې درې ساینس پوهانو د دوه زره اوولس کال د نوبل جایزه وګټله په دې کې یو امریکایي یو بریټانوی او بل په سویس کې ژوند کوي او درې واړو په ګډه الکترونیک مایکروسکوپ اختراع کړی دی د نوبل دا جایزه یو اشاریه یو میلیون امریکایي ډالره ده چې د لایزیم د پوهنتون محقق جاکس دوبخیت د نیویارک د کولمبیا پوهنتون محقق جوشم فرانک او د بریټانیا په کمبرج پوهنتون کې د مالیکولي بیولوژي د لابراتوار محقق ریچارډ هنډرسن ترمنځ تقسیم شوه او درنو لیدون کو لګه شبه ورسته د امریکا غا گاشنا رادیو د افغانستان د پارخ پرونه پیلی دا چې د روغتیا د پروګرام موضوع بنن څه د خپل همکار شافی جان سردار نه یاورو شافی جان ستړی مشي پروګرام ته دا د لیدون کو تیوی وی چې څلرې پروګرام کې سلام ونه اشنا صاحب تاسو ته په لاس ویګس کې د خونړی برد د انګیزې په اړه اوس هم څیړنې روانې دي په امریکا او نړۍ کې په ډله ایزه توګه د خلکو د وژلو قضیه دومره زیات شوې دي چې د روانې ناروغۍ متخصصین د برید کوونکي په اړه معلومات ثبتوي دوی وایي دا بریدګر رواني یا عصبي ناروغي لري شخصي ژوند یې ګډوډ وي او په ټولنه کې د ځان لپاره د حیثیت د ګټلو په خاطر دا وژنې کوي کارپوهان هم دارنګه وایي چې د ډله ایزو وژنو د زیاتېدو دوه مهم عوامل دي یو دا چې خلک کولی سي په اسانۍ سره وسلې واخلي او بل ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او نور دي نو د اشنا راډیو روغتیایي خپرونه مو هم دې مهمې مسلې ته ځانګړې کړې ده د خپرونې ډاکټر به ستاسو پوښتنو ته جوابونه وایي نو هیله ده چې په خپرونه کې برخه واخلي اشنا صاحب مننه شافی جان واقعا مهمه موضوع ده خو یو وړه پوښتنه بله لرم چې د دې صحیح پروګرام نه په غیر نور کوم مهم راپورونه هم لري بله د امریکا غږ اشنا راډیو د پاننی خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د افغانستان په اړه یې مهمه ستراتیژي اعلان کړې وه په دې باره کې هم یو مهم مطلب لرو بالکل ډېر مهم تشکر ډېره مننه شافی جان کور وده درنو لیدون کو لګه شیبه روسته لکم چې یاده که د افغانستان د پاره د امریکا غږ اشنا راډیو خپرونه پیلې هیله ده چې وایورې د اشنا ټلویزیون خپرونه په همدې سره پای ته رسو الله مرشد